o Convento de Tomar é o Pórtico, é o Cor Manuelino, é a Charola, é a Grande Janela, é o Claustro. Para o viajante, o claustro é seco e frio. Digamos isto de outra maneira. Assim como Diogo de Torralva, autor do projeto, se não reconhecia no Manuelino e por maioria de razões no românico ou no gótico, também o viajante, que historicamente assistiu e assiste à sucessão dos gostos e dos estilos, pode, do seu ponto de vista de hoje, não se reconhecer no neoclássico romanista. E como está obrigado a dizer porquê, diz que por secura e frieza da obra. É subjetivo isto, pois será. Tem o viajante direito às suas subjetividades, ou então não lhe seria de nenhum proveito a viagem, pois viajar não pode ser senão confrontação entre isto e aquilo. Sosseguemos, porém. Rejeições totais não as há, como não há totais aceitações. O viajante deixa no claustro de Dom João III uma paixão, aquelas portas do piso térreo, entre as colunas, com o seu janelão superior, triunfo da linha reta e da proporção rigorosa.